हाय गाइस अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग अमेजिंग गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं स्प्रिंट एक्स गाइस आज स्प्रिंट एक्स का लास्ट सेशन है ठीक है जिसमें कि हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे राइट गाइस स्टार्टिंग में थोड़ा एमसी की क्वेश्चन है फिर टू मार्कर्स हैं और फिर फाइव मार्कर्स हैं जैसे कि आपका बोर्ड में एग्जाम के पैटर्न में आने वाला है राइट right गाइस ये क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस क्योंकि जो भी मैं करवा रहा हूं यहां पे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं गाइस ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट तक है ना कि आप लोग क्वेश्चन पैटर्न एनालाइज करो और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखो उसकी डिफिकल्टी को एनालाइज करो और इनकी हेल्प से रिवाइज करो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे रिवाइज होगा आपको बहुत ही जल्दी जल्दी ठीक है तो गाइस इससे पहले लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन हाउ डू ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस देन हेडिट एंड एवोल्यूशन और गाइस आर एनवायरमेंट के सेशन हो चुके हैं उनको भी देखना और आज हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करेंगे कुल गाइस तो आगे चलते हैं तो गाइस ये सारा शेड्यूल था आज हम लास्ट डे पे लेट सिक्सटीन फेब्रुवरी ठीक है ये सब ऑलरेडी हम कर चुके मूविंग फॉरवर्ड गाइस थोड़ा मोटिवेशन कर लेते हैं है ना बेटा तो देर इज नो सब्सिट्यूट फॉर हार्ड वर्क गाइस हमारे एडिशन अंकल ने कहा था ठीक है एग्जैक्टली गाइस ट्रस्ट मी हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट अगर आप टैलेंटेड हो और आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो ट्रस्ट मी जो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है वो आपको बीट कर देगा तो गाइस यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में कि आपको वर्क छोड़ना पड़ेगा ट्रस्ट मी मुझे लगता है मैं बड़ा हो जाऊंगा तो काम नहीं करूंगा तो गाइस ट्रस्ट मी आई डू मोर वर्क ठीक है एज यू कीप ऑन ग्रोइंग हार्ड वर्क विल नेवर स्टॉप तो एक्सेप्ट दैट फैक्ट की यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू बी एट द टॉप राइट right गाइस चलो हमें समझ आ गई तो गाइस एक हमारा अमेजिंग सा रिवीजन कैंप होने वाला है गाइस टू डू रजिस्टर फॉर इट बहुत ही अमेजिंग सा सेशन होने वाला है गाइस थ्री डेज ट्वेंटी एथ ट्वेंटी फर्स्ट एंड ट्वेंटी सेकेंड फेब्रुवरी को हमारे अमेजिंग टीचर्स पढ़ाने वाले हैं तो डू ज्वाइन इन फॉर दिस सेशन गाइज और रजिस्टर कर लो उससे पहले लास्ट क्लास मैंने आपको एक होमवर्क दिया था वॉट वुड हैपन इफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वे टोटली एप्स इन द एनवायरमेंट क्या होगा प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा गाइज प्लांट्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो हम लोग नहीं होंगे कार्निवोर्स नहीं होंगे आर यू अंडरस्टैंड गाइस लाइफ वोंट बी एबल टू सस्टेन बिकॉज प्लांट्स और द प्राइम प्रोड्यूसर्स आर द ओनली वन हु कैन कन्वर्ट सन एनर्जी इन फूड आई कैन नॉट कन्वर्ट ना अगर आप मेरे को सन में खड़ा कर दोगे क्या मैं ऐसे खड़ा होकर सन की एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कर दूंगा नहीं वॉट विल हैपन आई विल बिकम टैन ओनली या फिर मैं बन जाऊंगा अमृत फ्राई और अमृत तवा फ्राई और प्रैन फ्राई वॉट एवर हर यू अंडरस्टैंड गाइज आई कैन नॉट कन्वर्ट सन लाइट टू फूड ओनली प्लांट्स कैन डू दैट इफ प्लांट्स आर नॉट देयर देन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ विद वोट बी पॉसिबल क्योंकि वो ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दे ओनली सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बट दे ओनली कैन कन्वर्ट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन टू फूड हैंस लाइफ वोट बी सस्टेन लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन एट प्राइमरी वुड डाई प्राइमरी अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो प्राइमरी कंज्यूमर भी डाई कर जाएगा एंड विच वुड लीड टू स्टारवेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम सरता हायर ट्रॉफिकल प्राइमरी कंज्यूमर नहीं रहेगा फिर सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं रहेगा फिर टेरिशरी कंज्यूमर भी रहेगा तो लाइफ कैसे चलेगी राइट कैसे यू अंडरस्टैंड रेट है ना बच्चे अमेजिंग हिट द लाइक बटन गाइज एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल विद आउन टू नाइन्थ एंड टेंथ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है गाइज अब देख लेते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा If you see resource management, forest and wildfire, water conservation, coal and petroleum, ये पूरा chapter है I would tell you what type of question will come in the exam. ठीक है Let us do it first, guys. MCQs. As I keep saying, guys, MCQs are low hanging फल है low hanging fruit है ठीक है इसको खा लेना जल्दी से ठीक है Don't miss it. तो which of these fall is a non-renewable sources of energy? बहुत ही easy, guys. Wood, sun, fossil fuels, wind. नॉन रेन्यूल मतलब वो जल्दी से रेन्यू नहीं हो सकता वेरी इजी गाइस ऑब्वियसली वी नो फॉजिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम दे आर ऑल वेरी लेस इन क्वांटिटी एंड दे कैन नॉट बी रेन्यू दे आर रेन्यूड इन मिलियंस ऑफ इयर्स तो इतने साल तो है नहीं हमारे पास है ना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस चिपको आंदोलन वॉज स्टार्ट इन नाइनटीन सेवेंटी टू इन वेर वेर वॉज चिपको आंदोलन यू नो कैरिड आउट बहुत ही फेमस है गाइस इसमें क्या करा था पीपल ऑफ द विलेज दे हग द ट्रीज दे सेड हम ट्रीज को काटने नहीं देंगे We won't let you cut the trees. So they hugged the trees, guys. है ना? So where did this happen? Rainy Garhwal, Bhopal, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir. Very easy, guys. We know it happened in the Garhwal. Uttarakhand में it happened, right, guys? है ना? Chipko movement. See, ladies, they hugged the trees. They loved
for for development or economic purposes but you know originally what are we doing we are causing the climate change guys and eventually it will come and bite us trust me on this hai na yeah chipko andolan happened guys exam break रिकॉर्ड योर वर्जन ऑफ समझ आएगा तो मजा आएगा एंड पोस्टेड ओवर हियर गाइस एंड यू कैन वेन यू नो गुड इज वर्थ रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डू ऑफ फॉर दिस गाइस मजा आएगा ठीक है पार्टिसिपेट करो मजे भी करो विन भी करो और पढ़ते भी रहो हमारे साथ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस विच ऑफ दीज इज आर रिलीज वेन फॉजिल फ्यूल्स आर बर्न विच ऑफ दीज इज रिलीज वेन फॉजिल फ्यूल्स आर बर्न कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड ऑल ऑफ दीज क्या होता है बताओ क्या होगा जब फॉजिल फ्यूल्स बर्न होते हैं Obviously, सारी की सारी गैसेस रिलीज होती हैं इसमें कुछ चूज तो हम कर नहीं सकते हैं ना बेटा तो एक्जैक्टली ऑल ऑफ द गैसेस आर रिलीज वेन फॉजिल फ्यूल्स आर बर्न दे आर फॉर्म ऑफ बायोमास तो दे कंटेन एवरीथिंग कार्बन होता है नाइट्रोजन होता है ऑक्सीजन होता है सल्फर होता है और भी मेटल्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस गाइस स्प्रिंट टेक्स का टेस्ट सीरीज भी है इसको जरूर अटेम्प्ट करना अटेम्प्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एज आई बिन टेलिंग उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट आपको एनालाइज करना अटेम्प्ट करके एनालाइज करना है कि आपका केमिस्ट्री वीक है फिजिक्स वीक है बायो तो वीक होगी नहीं <laughs> तो आपको एनालाइज करना है कि कौन सा पार्ट वीक है तो जो भी पार्ट आपका वीक है गाइस उसको पढ़ो ठीक है उसको उसको गिव इट मोर टाइम ठीक है तो या दैट इज द होल पर्पस ऑफ गिविंग टेस्ट इसका मार्क्स है नहीं कि आ मेरे को भैया सेवेंटी यू नो मार्क्स आ गए आई एम वेरी हैप्पी नो डोंट बी हैप्पी एनालाइज इफ यू अगर फिफ्टी मार्क्स वाई विकॉट फिफ्टी मार्क्स इफ यूट सिक्सटी मार्क्स वाई विकॉट सिक्सटी मार्क्स तो एनालाइज इट दट मोर इंपॉर्टेंट मैंशन थ्री मेजर प्रॉब्लम कॉज एज रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स बताओ मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ चेक डैम्स टेल मी गाइस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं आपने देखा होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना सोशल प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यू कैन डिवाइड इट इन द थ्री कैटेगरीज ठीक है एडवांटेजेस ऑफ चेक डैम्स यस गाइस हाउ डज इट हेल्प इट प्रिवेंट्स पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम कॉजेस यस गाइस सोशल प्रॉब्लम्स मतलब लार्ज डैम के जैसे पीपल हैव टू मूव इमेजिन कल को कोई आपके घर में आके कहे कि भैया घर खाली करो वेकेट योर होम we are going to construct a dam you will be like why where would i go even if they give you money you will have to leave your school and every friends and everything are you able to understand guys it is so very pathetic we go and tell tribal people to vacate their home so that we can build dams you you never tell a, you know aap kabhi bhi na ek multi story बिल्डिंग को नहीं तोड़ते लाइक बिग बिग अपार्टमेंट्स आर देयर राइट मल्टी ट्वेंटी फाइव स्टोरी ट्वेंटी थर्टी स्टोरीज उनको कभी जाके वी वोट टेल कि भैया आप हटाओ वी हैव टू मेक अ रोड वी नेवर टेल दम वी ट्रबल ओनली पुअर ट्राइबल पीपल बिकॉज दे आर पावरलेस दैट्स वॉट वी डू तो दैट इज वेरी बैड तो वी मेक दम डिस्प्ले सो दैट इज वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम है ना बेटा देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज नीड गाइज फॉर बिल्डिंग दिस बिग बिग टाइम्स क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गाइज इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन हैबिटेट लॉस होता है अनबैलेंस इन द इकोलॉजी तो इट हैज वेरी से इमेजिन एक टर्टल जा रहा है बेचारा सो माई टर्टल इज स्विमिंग बेचारा है ना सडनली इट हिट्स द वॉल ऑफ द डैम ही कैन नॉट क्रॉस My turtle cannot cross. बेचारा What will he do? He will die. Dolphin is आ रही है डॉल्फिन आ रही है स्विम करते हुए बढ़िया से है ना आके यहां पर टकरा चलो डॉल्फिन बनी नहीं बट आई वुड अंडरस्टैंड दे आर कमिंग एंड दे हिट आर ब्लॉक रिवर के बीच में आपने एक अपना डैम बना लिया गाइज दिस इज बैड है ना तो इट कॉजेज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो ये गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फंक्शन ऑफ चेक डैम्स चेक डैम्स क्या करते हैं गाइज इट हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर मतलब हाउ सी द डैम्स आर क्रिएटेड चेक डैम्स मतलब इट रेड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर बेसिकली तो गाइज क्या होता है वॉटर सीप्स इन टू द ग्राउंड वॉटर सीप्स इन टू द ग्राउंड एंड इट इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल है ना ऑल्सो इट प्रिवेंट्स ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मस्कीटो इट डज नॉट लेट मस्कीटो टू ब्रीड और ये जो होता है ये रिलेटिवली सेफ रहता है एनिमल वे से बेसिकली गाइस यू कैन राइट द सेम थिंग फॉर अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ वाटर हाउ डज अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ वाटर और वाटर शेड मैनेजमेंट हेल्प्स है ना इट हेल्प्स इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर इट हेल्प्स इन यू नो प्रिवेंट प्रिवेंट्स ब्रीडिंग ग्राउंड इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द वाटर फ्रॉम द एनिमल एंड कंटामिनेटेड इज गाइस क्वेश्चंस वोंट कम लाइक दिस मैं आपको बताता हूं असली ये जस्ट पॉइंट्स है गाइस इसका पॉइंट्स याद रख लो क्या होता है अब डैम्स बनाओगे या वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है है ना मस्किटोज की ब्रीडिंग और कंटामिनेशन नहीं होती बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे गाइस क्वेश्चन गाइस मेंशन थ्री कॉमन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर कॉमनली यूज्ड बाय द मैन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं गाइस वुड पेपर लीव्स फ्रूट्स है ना द फॉरेस्ट प्रोड्यूस मेंशन स्टेक
फॉर द फोर्थ वन गाइज एनवायरमेंटलिस्ट वो बेनिफिट नहीं होते बट दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट है ना दे वॉन्ट लाइक इट्स इट्स एक्चुअली बेनिफिटिंग ऑल ऑफ अस तो एनवायरमेंटलिस्ट को भी हम रखते हैं कि दे आर ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ठीक है हाउ वेर द डीडेटेड आराबारी फॉरेस्ट रिकवर्ड बाई द स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आराबारी फॉरेस्ट बेटा ये वेस्ट बंगाल में एक फॉरेस्ट थे उसमें क्या हुआ वहां पर दे यूज द कम्युनिटी पीपल जो लोकल लोग हैं उनकी हेल्प से दे वेर एबल टू रिवाइव द फॉरेस्ट ऑफ द आराबारी राइट गाइज तो फोर लाइक लीव फॉर्डर हर्ब्स मेडिसिन फ्रूट नट्स यू कैन राइट एनी थिंग और स्टेक होल्डर्स मैंने बताया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है पीपल हु आर लिविंग ओवर द ट्राइबल्स एंड पीपल लिविंग ओवर द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड गाइज एनवायरमेंटलिस्ट है ना मूविंग फॉरवर्ड एज ए टोल यू आराबारी फॉरेस्ट वाइज इट वॉज रिवाइव बाय द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन गाइज मतलब देखो सिर्फ गवर्नमेंट में कितने लोग हैं दस पंद्रह लोग होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बट इमेजिन इफ द पीपल ऑफ द लोकैलिटी टूगेदर स्टार्ट वर्किंग जैसे कि गार्बेज जिस प्रॉब्लम हमने देखा था ना कि वेन ऑल द पीपल ऑफ द अपार्टमेंट आर वर्किंग टूगेदर इट मेक्स इट ईजियर फॉर आर इस गाइज हमारे सफाई कर्मचारी के लिए वो बहुत ही ईजी कर देता है टू मेक इट क्लीन है ना बेटा लाइक दैट मूविंग फॉरवर्ड कुल आई टेल यू बेटा क्वेश्चन आएगा ना अपलीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा अपलीकेशन मीन्स लाइक यू नो हाउ कैन यू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेशन है ना हाउ कैन यू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेशन बाई अडोप्टिंग अ लाइफ स्टाइल ऑफ फाइव आवर्स है ना देन यूजिंग रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देन यू नो प्लांटिंग मोर ट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ की वर्ड गाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको जब भी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आएगा यू नीड टू राइट द की वर्ड दैट इज सस्टेनेबल गाइज देर आर फोर फाइव की वर्ड्स आप इसको लिख दोगे ना योर एग्जाम इज सॉर्टेड ठीक है यू डी नॉट मच यू नो यू नो थिंक मच अबाउट दिस एग्जाम ओके तो दिस चैप्टर इज वेरी जनरलिस्टिक है ना तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी और आज भी करा हमने रिसोर्स मैनेजमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा गाइज एंड एज ए टोल्ड यू जो हमारे माइक्रो कोर्सेज हैं वन रुपीज के जस्ट डू बाई दैट गाइज इट्स वेरी हेल्पफुल है ना एंड वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क गाइज वेरी इंपॉर्टेंट वट इज मेड बाई सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुर टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड गाइज फोकस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाइट तो वी हैव टू डू दिस तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा राइट गाइज एंड गाइज क्लैप फॉर योर सेल्फ क्योंकि सक्सेसफुली हमने बहुत सेशन खत्म करा है लास्ट टाइम हमने आर एनवायरमेंट करा था आज हम ये कर रहे हैं ठीक है गाइज डू वॉच द अर्लियर सेशन ऑल्सो एंड गाइज एज आई बिन टेलिंग यू दीज आर द रिजल्ट जो हमने प्रोड्यूस करे लास्ट ईयर और इस बार तो धमाका होने वाला है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला है क्योंकि इतने सारे बच्चे हमारे टॉप करने वाले हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड गाइज एज आई वॉज टेलिंग यू डू रजिस्टर फॉर दिस महा रिविजन कैंप गाइज है ना विच इज गॉन बी ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट एंड ट्वेंटी मेक यूज ऑफ इट गाइज बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सेशन होने वाला है तो मेक यूज ऑफ इट मूविंग फॉरवर्ड गाइज द इज वन अमेजिंग कोर्स रन बाई आर फेवरेट निखिल सर ओके मैथ्स के लिए हैंड पिक्ड क्वेश्चन स्पेशल स्ट्रैटेजीज एंड हॉट क्वेश्चन कराएंगे गाइज फॉर फ्री यू जस्ट नीड टू रजिस्टर इट फॉर नाइनटी नाइन रुपीज गाइज ठीक है इसमें बहुत कुछ मिलेगा इंटरेस्ट में इट इज गॉन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू यू कैन यूज द कोड गाइज इट्स फॉर थ्री थाउजेंड रुपीज यू कैन गेट फॉर नाइन नाइन नथिंग गाइज यू कैन यूज मैक्सिम बेनिफिट यू नो यूज इट तो गो फॉर दिस लिंक एंड यू कैन रजिस्टर इट and guys clap for yourself clap for yourself we have successfully completed this print x hai na bahut hi amazing tarike se aap logo ne padhai kari hai aur i could see all the comments i love you all hai na i love the you know participation guys do subscribe the channel like the video and share it with your friends i have been getting lots of queries on vedant you know my mail id guys i am trying to reply i keep replying one or two every day aur matlab zyada hi karne ki koshish karta hu so do wait for guys your answer would come and i would try definitely try and answer you all and i love you all do let me know in the comments ka wo session kaisa lag raha hai हमारे डू लाइक द एफर्ट हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर बोर्ड्स एंड गाइस कीप स्माइलिंग गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद वेदांतु आई सी इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय हैव अ गु